7裏から回ってばあさんに聞くとばあさんが小さな声で「与次郎さんは昨日からお帰りなさらない」と言う三四郎は勝手口に立って考えたばあさんは気を利かして「まあお入りなさい先生は書斎においでですから」と言いながら手を休めずに前腕を洗っている今夕飯が済んだばかりのところらしい三四郎は茶の間を通り抜けて、廊下伝いに書斎の入り口まで来た。戸が開いている。中から、おい、と人を呼ぶ声がする。三四郎は敷居の家へ入った。先生は机に向かっている。机の上には何があるかわからない。高い背が研究を隠している。三四郎は入り口に近く座って、お勉強ですかと、丁寧に聞いた。先生は顔を後ろへねじむけた。ヒゲの影が不明瞭にもじゃもじゃしている。写真版で見た誰かの肖像に似ている。いや、与次郎かと思ったら、君ですか、失敬した。と言って、席を立った。机の上には筆と紙がある。先生は何か書いていた。与次郎の話に、うちの先生は時々何か書いている。しかし何を書いているんだか、他の者が読んでもちっともわからない。生きているうちに大著述にでもまとめられれば結構だが、あれで死んでしまっちゃ、保護がたまるばかりだ。実につまらない。と、探索していたことがある。三四郎は広田の机の上を見て、すぐ与次郎の話を思い出した。お邪魔なら帰ります。別段の用事でもありません。いや、帰ってもらうほど邪魔でもありません。こっちの用事も別段のことでもないんだから、早急に片付けるたちのものをやっていたんじゃない。三四郎はちょっと挨拶ができなかった。しかし腹の内では、この人のような気分になれたら、勉強も楽にできてよかろうと思った。しばらくしてからこう言った。実は佐々木くんのところへ来たんですが、いなかったものですから。ああ、与次郎は何でも、夕べから帰らないようだ。時々漂白して困る。何か急に用事でもできたんですか用事は決してできる男じゃない。ただ用事をこしらえる男でね。ああいうバカは少ない。三四郎は仕方がないから、なかなか気楽ですな、と言った。気楽ならいいけれども、与次郎のは気楽なんじゃない。気が移るので、例えば、田の中を流れている小川のようなものと思っていれば間違いはない。浅くて狭い。しかし、水だけは四十変わっている。だから、することがちっとも締まりがない。縁日へ冷やかしなどに行くと、急に思い出したように、先生、松を一鉢お買いなさい。なんて妙なことを言う。そうして買うとも何とも言わないうちに、ねぎって買ってしまう。その代わり縁日物を買うことなんぞは、上手でね。あいつに買わせると、大変安く買える。そうかと思うと、夏になってみんなが家を留守にするときなんか、松を座敷へ入れたまんま雨戸を立てて蝶を下ろしてしまう。帰ってみると、松が運気で群れて真っ赤になっている。万事そういう風で誠に困る。実を言うと三四郎は、この間四次郎に二十円貸した。二週間後には文芸辞表者から原稿料が取れるはずだから、それまで立て替えてくれろという。訳を聞いてみると気の毒であったから、国から送ってきたばかりの為替を五円引いて、あまりはことごとく貸してしまった。まだ返す期限ではないが、広田の話を聞いてみると少々心配になる。しかし先生にそんなことは打ち明けられないから、反対に。でも佐々木くんは、大いに先生に敬服して
陰では先生のためになかなか尽力しています。と言うと、先生は真面目になって、どんな尽力をしているんですかと聞き出した。ところが偉大なる暗闇、その他すべて広田先生に関する余次郎の書意は、先生に話してはならないと当人から封じられている。やりかけた途中でそんなことが知れると先生に叱られるに決まってるから黙っているべきだという。話していい時には俺が話すと明言しているんだから仕方がない。三四郎は話をそらしてしまった。三四郎が広田の家へ来るにはいろいろな意味がある。一つはこの人の生活その他が普通のものと変わっている。ことに自分の正常とは全く入れないようなところがある。そこで三四郎はどうしたらああなるだろうという好奇心から参考のため研究に来る。次にこの人の前に出るとのんきになる。世の中の競争があまり苦にならない。野々宮さんも広田先生と同じく世界の趣はあるが、世界の光明心のために流族の私欲を遠ざけているかのように思われる。だから野々宮さんを相手に二人きりで話していると、自分も早く一人前の仕事をして、学会に貢献しなくては済まないような気が起こる。イラついてたまらない。そこへ行くと、広田先生は大平である。先生は高等学校でただ語学を教えるだけで、他に何の芸もない。と言っては失礼だが、他に何らの研究も公にしない。しかも大然と取り済ましている。そこにこののんきの源は複在しているのだろうと思う。三四郎は近頃女に囚われた。恋人に囚われたのなら帰って面白いが、惚れられているんだか、馬鹿にされているんだか、怖がっていいんだか、下げすんでいいんだか、よすべきだか、続けべきだか、わけのわからない囚われ方である。三四郎はいまいましくなった。そういう時は広田さんに限る。三十分ほど先生と相対していると、心持ちが言うようになる。女の一人や二人、どうなっても構わないと思う。実を言うと、三四郎が今夜出かけてきたのは、七部型、この意味である。訪問理由の第三は、だいぶ矛盾している。自分は峰子に苦しんでいる。峰子のそばに野々宮さんを置くと、なお苦しんでくる。その野々宮さんに最も近いものは、この先生である。だから先生のところへ来ると、野々宮さんと峰子との関係が、おのずから明瞭になってくるだろうと思う。これが明瞭になりさえすれば、自分の態度も半然決めることができる。そのくせ二人のこと、未だかつて先生に聞いたことがない。今夜は一つ聞いてみようかしらと、心を動かした。野々宮さんは、下宿なすったそうですね。ええ、下宿したそうです。家を持った者が、また下宿をしたら不便だろうと思いますが、野々宮さんはよく。ええ、そんなことには一向無頓着な方でね。あの服装を見てもわかる。家庭的な人じゃない。その代わり、学問にかけると非常に神経質だ。当分、ああやっておいでのつもりなんでしょうか。わからない。また突然、家を持つかもしれない。奥さんでもおもらいになるお考えはないんでしょうか。あるかもしれない。いいのを終戦してやりたまえ。三四郎は苦笑いをして、余計なことを言ったと思った。すると広田さんが、君はどうですと聞いた。私は、まだ早いですね。今から細君を持っちゃ大変だ。国のものは進めますが、国の誰が母です。おっかさんの言う通り、持つ気になりますかなかなかなりません。広田さんは、ヒゲの下から歯を出して笑った。割合に綺麗な歯を持っている
、三四郎はその時、急に懐かしい心持ちがした。けれどもその懐かしさは、峰子を離れている。野々宮を離れている。三四郎の眼前の利害には、超絶した懐かしさであった。三四郎はこれで、野々宮などのことを聞くのが恥ずかしい気がしだして、質問をやめてしまった。すると、広田先生が、また話し出した。おっかさんの言うことは、なるべく聞いてあげるがいい。近頃の青年は、我々時代の青年と違って、自我の意識が強すぎていけない。我々の処世をしている頃には、することなすこと、一つとして人を離れたことはなかった。すべてが、君とか、親とか、国とか、社会とか、みんな、人本位であった。それを一口に言うと、教育を受ける者が、ことごとく偽善家であった。その偽善が社会の変化で、とうとう張り通せなくなった結果、全然自己本位を思想行為の上に輸入すると、今度は外資が非常に発展しすぎてしまった。昔の偽善家に対して、今は露悪家ばかりの状態にある。君、露悪家という言葉を聞いたことがありますかい,いえ。今僕が即席に作った言葉だ。君もその露悪家の一人。だかどうだか、まあ多分そうだろう。与次郎のごときに至ると、その最たるものだ。あの君の知ってる里見という女があるでしょうあれも一種の露悪家で、それから野々宮の妹ね。あれはまた、あれなりに露悪家だから面白い。昔は殿様と親父だけが露悪家で住んでいたが、今日では各自同等の権利で露悪家になりたがる。もっとも悪いことでも何でもない。臭いものの蓋を取れば超えた子で、見事な形式を剥ぐと、大抵は露悪になるのは知れきっている。形式だけ見事だって、面倒なばかりだから、みんな節約して記事だけで用を足している。甚だ痛快である。天守乱漫としている。ところがこの乱漫がどう起こすと、露悪家同士がお互いに不便を感じてくる。その不便がだんだん高じて、極端に達したとき、利他主義がまた復活する。それがまた形式に流れて腐敗すると、また利己主義に起算する。つまり再現はない。我々はそういう風うにして暮らしてゆくものと思えば差し支えない。そうしてゆくうちに進歩する。英国を見たまえ、この領主義が昔からうまく平行が取れている。だから動かない。だから進歩しない。イブセンも出なければニーチェも出ない。気の毒なもんだ。自分だけは得意のようだが、旗から見れば硬くなって化石しかかっている。三四郎は内心感心したようなものの、話がそれて飛んだところへ曲がって、曲がりなりに太くなっていくので少し驚いていた。すると広田さんもようやく気がついた。一体何を話していたのかな結婚のことです。結婚ええ、私が母の言うことを聞いて、うん、そうそう。なるべくおっかさんの言うことを聞かなければいけない。と言ってニコニコしている。まるで子供に対するようである。三四郎は別に腹も立たなかった。我々が露悪家なのはいいですが、先生時代の人が偽善家なのはどういう意味ですか君。人から親切にされて愉快ですかええ、まあ、愉快です。きっと僕はそうでない。大変親切にされて不愉快なことがある。
、どんな場合ですか形式だけは親切にかなっている。しかし、親切自身が目的でない場合。そんな場合があるでしょうか君、元日におめでとうと言われて、実際おめでたい気がしますかそりゃ、しないだろうそれと同じく腹を抱えて笑うだの、転げ返って笑うだのという奴に、一人だって実際笑っている奴はいない。親切もその通り。お役目に親切をしてくれるのがある。僕が学校で教師をしているようなもんでね。実際の目的は異色にあるんだから。生徒から見たら定めて不愉快だろう。これに反して、与次郎のごときは、老悪党の領収だけに、たびたび僕に迷惑をかけて、始末に追えぬいたずら者だが、憎げがない。可愛らしいところがある。ちょうどアメリカ人の金銭に対して露骨なのと一般だ。それ自身が目的である。それ自身が目的である行為ほど正直なものはなくて、正直ほど嫌味のないものはないんだから、万事正直に出られないような我々時代の小難しい教育を受けた者はみんなキザだ。ここまでの理屈は三四郎にもわかっている。けれども三四郎にとって、目下通説な問題は大体にわたっての理屈ではない。実際に交渉のある、ある格段な相手が正直か正直でないかを知りたいのである。三四郎は腹の中で峰子の自分に対する素振りをもう一遍考えてみた。ところが、キザかキザでないかほとんど判断ができない。三四郎は自分の感受性が人一倍鈍いのではなかろうかと疑い出した。その時広田さんは急にうんと言って何か思い出したようである。うん。まだある。この二十世紀になってから妙なのが流行る。利他本位の内容を利己本位で満たすという難しいやり口なんだが、君、そんな人に出会ったですかどんなのです他の言葉で言うと、偽善を行うに露悪をもってする。まだわからないだろうな。血と説明し方が悪いようだ。昔の偽善家はね、何でも人によく思われたいが先に立つんでしょう。ところがその反対で、人の感触を害するためにわざわざ偽善をやる。横から見ても縦から見ても、相手には偽善としか思われないように仕向けてゆく。相手は無論嫌な心持ちがする。そこで本人の目的は達せられる。偽善を偽善そのままで先方に通用させようとする正直なところが露悪家の特色で。しかも、表面上の好意言語はあくまでも善に違いないから、そら、二位一体というようなことになる。この方法を巧妙に用いる者が近来だいぶ増えてきたようだ。極めて神経の鋭敏になった文明人種が最も優美に露悪化になろうとするとこれが一番いい方法になる。血を出さなければ人が殺せないというのは随分野蛮な話だからな、君。だんだん流行らなくなる。広田先生の話し方は、ちょうど案内者が古戦場を説明するようなもので、実際を遠くから眺めた地位に自らを置いている。それがすこぶる楽天の趣がある。あたかも競馬で講義を聞くと一般の勘を起こさせる。しかし三四郎には答えた。念頭に峰子という女があって、この理論をすぐ適用できるからである。三四郎は頭の中にこの標準を置いて、ミネコのすべてを測ってみた。しかし測りきれないところが大変ある。先生は口を閉じて、例のごとく鼻から哲学の煙を吐き始めた。ところへ玄関に足を飛がした
、案内も来わずに廊下伝いに入ってくる。たちまちよじろうが書斎の入り口に座って、原口さんがおいでになりました。という、ただいま帰りましたという挨拶を省いている。わざと省いたのかもしれない。三四郎には存在な目礼をしたばかりで、すぐに出て行った。よじろうと敷居際ですれ違って、原口さんが入ってきた。原口さんはフランス式のひげを生やして頭をゴブ狩りにした脂肪の多い男である。野宮さんより年が二つ三つ上に見える。広田先生よりずっと綺麗な和服を着ている。いや、しばらく。今まで佐々木がうちに来ていてね。一緒に飯を食ったりなんかして、それからとうとう引っ張り出されて。と、だいぶ楽天的な口調である。そばにいると自然陽気になるような声を出す。三四郎は原口という名前を聞いた時から、大方あの絵描きだろうと思っていた。それにしても、与次郎は交際家だ。大抵な先輩とはみんな知り合いになっているから、偉いと感心して固くなった。三四郎は年長者の前へ出ると固くなる。九州流の教育を受けた結果だと自分では解釈している。やがて主人が原口に紹介してくれる。三四郎は丁寧に頭を下げた。向こうは軽く会釈した。三四郎はそれから黙って二人の談話を受けたまわっていた。原口さんはまず洋談から片付けると言って、近いうちに会をするから出てくれと頼んでいる。会員と名のつくほどの立派なものはこしらえないつもりだが、通知を出す者は文学者とか芸術家とか大学の教授とかわずかな人数に限っておくから差し支えはない。しかも大抵知り合いの間だから形式は全く不必要である。目的はただ大勢寄って晩餐を食う。それから文芸上有益な談話を交換する。そんなものである。広田先生は一口、出よう、と言った。用事はそれで済んでしまった。用事はそれで済んでしまったが、それから後の原口さんと広田先生の会話がすこぶる面白かった。広田先生が、君、近頃何をしているかね。と、原口さんに聞くと、原口さんがこんなことを言う。やっぱり、一中節を稽古している。もう五つほどあげた。花もみじ吉原八景だの、恋な半兵衛唐崎真珠だのって、なかなか面白いのがあるよ。君も少しやってみないかもっともありゃ、あまり大きな声を出しちゃいけないんだってね。本来が四畳半の座敷に限ったものだそうだ。ところが、僕がこの通り大きな声だろそれに節回しがあれでなかなか込み入っているんで、どうしてもうまくいかん。今度は一つやるから、聞いてくれたまえ。広田先生は笑っていた。すると原口さんは続きをこういう風うに述べた。それでも僕はまだいいんだが、佐藤美京介と来たら、まるで肩なしだからね。どういうものかしら。妹はあんなに器用だのに。この間はとうとう降参して、もう歌はやめる。その代わり何か楽器を習おうと言い出したところが、馬鹿林をお習いなさらないかと勧めたものがあってね。大笑いさ。そりゃ、本当かい本当とも、現に里美が僕に、君がやるならやってもいいと言ったくらいだもの。あれでバカ林には八通り生やし方があるんだそうだ。君、やっちゃどうだあれなら普通の人間にもできそうだ。いや、バカ林は嫌だ。それよりか、鼓が打ってみたくってね。なぜだか鼓の音を聞いていると、全く二十世紀の気がしなくなるからいい。どうして今のように、あーまが抜けていられるだろうと思うと、それだけで大変な薬になる。いくら僕がのんきでも、鼓の音のような絵はとても描けないから。描こうともしないんじゃないか。書けないんだもの。今の東京にいるものに言うような絵ができるものか。もっとも
、A にも限るまいけれども。A といえば、この間大学の運動会へ行って、里美と野々宮さんの妹のカリカチュアを書いてやろうと思ったら、とうとう逃げられてしまった。今度一つ、本当の肖像画を書いて展覧会にでも出そうかと思って。誰の里美の妹の、どうも普通の日本の女の顔は、歌丸式やなんかばかりで、西洋のカンバスには移りが悪くっていけないが、あの女や野々宮さんはいい。両方ともに絵になる。あの女が内輪をかざして、子たちを後ろに明るい方を向いているところを、ライフサイズに移してみようかしらと思っている。西洋の奥義は嫌味でいけないが、日本の内輪は新しくって面白いだろう。とにかく早くしないとダメだ。今に嫁にでも行かれようものなら、そうこっちの自由に行かなくなるかもしれないから。三四郎は多大な興味を持って原口の話を聞いていた。ことに峰子が内輪をかざしている構図は非常な感動を三四郎に与えた。不思議の因縁が二人の間に存在しているのではないかと思うほどであった。すると広田先生が、そんな絵はそう面白いこともないじゃないか。と、無遠慮なことを言い出した。でも、当人の希望なんだもの。うちはおかざしているところはどうでしょうと言うから、すこぶる妙でしょうと言って承知したのさ。何、悪い絵取りではないよ。書きようにもよるが。あんまり美しく書くと、結婚の申し込みが多くなって困るぜ。<笑>じゃあ、中ぐらいに書いておこう。結婚といえば、あの女ももう嫁に行く時期だね。どうだろう。どっかいい口はないだろうか。里美にも頼まれているんだが。君もらっちゃどうだ僕か僕でよければもらうが、どうもあの女には信用がなくってね。なぜ原口さんは陽光するときには大変な気込みで、わざわざかつぶしを買い込んで、これでパリ一の下宿に籠城するなんて大いばりだったが、パリへ着くやいなや、たちまち表変したそうですねって笑うんだから始末が悪い。大方兄貴からでも聞いたんだろう。あの女は自分の行きたいところでなくちゃ行きっこない。進めたってダメだ。好きな人があるまで一人身で置くがいい。まったく西洋流だね。もっともこれからの女はみんなそうなるんだから、それもよかろう。それから二人の間に長い絵画団があった。三四郎は広田先生の西洋の画工の名をたくさん知っているのに驚いた。帰るとき勝手口で下駄を探していると、先生がはしご団の下へ来て、おい、佐々木、ちょっと降りてこい。と言っていた。外は寒い。空は高く晴れて、どこから梅雨が降るかと思うくらいである。手が着物に触ると、触ったところだけがひやりとする。人通りの少ない工事を二三度折れたり曲がったりしていくうちに、突然辻浦屋にあった。大きな丸い提灯をつけて、腰から下を真っ赤にしている。三四郎は辻浦が買ってみたくなった。しかし、あえて買わなかった。杉垣に羽織の肩が触れるほどに赤い提灯を避けて通した。しばらくして暗いところをハスに抜けると、追い分けの通りに出た。角に蕎麦屋がある。三四郎は今度は思い切ってのれんをくぐった。少し酒を飲むためである。高等学校の生徒が三人いる。近頃学校の先生が昼の弁当に蕎麦を食うものが多くなったと話している。蕎麦屋の担ぎがどんがなると、せいろや種物を山のように肩へ乗せて、急いで校門を入ってくる。ここの蕎麦屋は、あれでだいぶ儲かるだろうと話している。なんとか言う先生は、夏でも釜揚げうどんを食うが、どういうものだろうと言っている。大方胃が悪いんだろうと言っている。その他、いろいろのことを言っている。教師の名は大抵呼び捨てにする。
、中に一人、広田さんといった者がある。それからなぜ広田さんは独身でいるかという議論を始めた。広田さんのところへ行くと、女の裸体画がかけてあるから、女が嫌いなんじゃなかろうという説である。もっとも、その裸体画は西洋人だから当てにならない。日本の女は嫌いかもしれないという説である。いや、失恋の結果に違いないという説も出た。失恋してあんな変人になったのかと質問したものもあった。しかし若い美人が出入りするという噂があるが、本当かと聞き正したものもあった。だんだん聞いているうちに、要するに広田先生は偉い人だということになった。なぜ偉いか三四郎にもよくわからないが、とにかくこの三人は三人ながら、与次郎の書いた偉大なる暗闇を読んでいる。現にあれを読んでから、急に広田さんが好きになったと言っている。時々は偉大なる暗闇の中にあるケークなどを引用してくる。そうして盛んに与次郎の文章を褒めている。霊吉とは誰だろうと不思議がっている。何しろよほどよく広田さんを知っている男にそういないということには、三人とも同意した。三四郎はそばにいて、なるほどと感心した。四次郎が偉大なる暗闇を書くはずである。文芸辞表の売れ高の少ないのは当人の自白した通りであるのに、礼々しく彼のいわゆる大論文を掲げて得意があるのは、虚栄心の満足以外に何のためになるだろうと疑っていたが、これで見ると活版の勢力は、やはり大したものである。与次郎の主張する通り、一言でも、ハンクでも言わない方が損になる。人の評判はこんなところから上がり、また、こんなところから落ちると思うと、筆を取る者の責任が恐ろしくなって、三四郎は蕎麦屋を出た。下宿へ帰ると、酒はもう冷めてしまった。なんだかつまらなくっていけない。机の前に座ってぼんやりしていると、下女が下から湯沸かしに熱い湯を入れて持ってきたついでに、風書を一通置いていった。また母の手紙である。三四郎はすぐ封を切った。今日は母の主席を見るのが、はなはだ嬉しい。手紙はかなり長いものであったが、別段のことも書いてない。ことに三和田のおみすさんについては一口も述べてないので、大いにありがたかった。けれども中に妙な助言がある。お前は子供の時から度胸がなくっていけない。度胸の悪いのは大変な損で、試験の時なぞにはどのくらい困るか知れない。おきつのたかさんは、あんなに学問ができて中学校の先生をしているが、検定試験を受けるたびに体が震えてうまく答案ができないんで、気の毒なことに、未だに月給が上がらずにいる。友達の医学士とかに頼んで、震えの止まる眼薬をこしらえてもらって、試験前に飲んで出たが、やっぱり震えたそうである。お前のはブルブル震えるほどでもないようだから、平成から自役に度胸の座る薬を東京の医者にこしらえてもらって飲んでみろ。治らないこともなかろうというのである。三四郎はバカバカしいと思った。けれどもバカバカしいうちに、大いなる感謝を見出した。母は本当に親切なものであるとつくづく感心した。その晩、一時頃までかかって長い返事を母にやった。その中には、東京はあまり面白いところではないという一句があった。